കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭിമാന്യനായ ആത്മീയ നേതാവ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളുപുരകളെ സ്വയസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു ഹുദീം <laughs> ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سروادر نرايا الدكتور مصطفى ثقافي اس في اس جلاله بريسيدنت प्रार्थنا نرويت سيد بي ام بي ام اس تنغل ودلا سواغت प्रभाषण ن تي بي اس محمد هاشم كامل ثقافي نمك വളരെ ആവേശോജ്ജ്വലമായ ആ മുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല വേദ്യൽ ഉപവിഷ്ടരായ മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നായകർ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ സഹൃദരായ സഹപ്രവർത്തകർ അൽഹമില്ല കേരളമൊട്ടുക്കും പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും എസ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഓരോ ജില്ലകളിലും പൗരത്വം ഔദാര്യമല്ല എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരിക്കലും ചിന്തിക്ക പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മതവിവേചനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരിൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ യുവത്വത്തിന് കഴിയില്ല യുവത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആയുഷ് കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ ഭാഗമാണ് യുവത്വമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം ഈ യുവത്വം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും യുവാക്കളുള്ള രാജ്യമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗീകാരമുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ചൈനയിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങൾ ആ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കളുള്ള രാജ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് യുവത്വം നന്നായാൽ നാടു നന്നായി യുവത്വം കേടുവന്നാൽ നാടു കേടായി നശിച്ചു ഇവിടെ യുവത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും വിജയം യുവത്വത്തിന്റെ പരാജയം നാടിന്റെ പരാജയമാണ് യുവത്വം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഫുർഖാനുള്ള എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചരാവും പല പ്രാവശ്യം ഓതാൻ ആവർത്തിച്ച ഒരധ്യായമുണ്ട് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഓതേണ്ട സൂറത്താണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും മോതൽ നല്ലതാണ് വെള്ളിയാഴ്ചരാവ് രാത്രി ഒന്ന് ഓതണം സുബഹിനസ്കരിച്ച് മറ്റൊരു സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഒന്നൊരിക്കൽ മറ്റൊരു തവണ കൂടി ഓതണം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്ന് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഓതണം 
ആ സൂറത്തിൽ സോതുന്നത് മുടങ്ങിക്കൂട എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹുത്തുബയുടെ മുമ്പ് പ്രഭാഷണം പോലും പാടില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിധി എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം ആ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം യുവാക്കളുടെ കഥയാണ് യുവത്വം എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് അത് നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രമുഖരായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അധ്യയനായ നേതൃത്വം പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ പൂർണ്ണാരുകളെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഖുർആന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഒന്ന് അല്ലാഹ് മറ്റൊന്ന് അല്ലാഹ്ഖാം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് കർമ്മങ്ങൾ വിധിവിലക്കുകൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തത് അൽഖസസ് ചരിത്രങ്ങൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം ഇവിടെ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണം ഇവിടെ പൂർവീക പാരമ്പര്യം പഠിക്കണം ഒന്ന് ചെയ്യഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിന് വളമെന്ന് പഴമൊഴിയുണ്ട് മുന്തിരിയുടെ ചെയ്യഞ്ഞാൽ അത് ജ്യൂസാക്കാമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന പോലെ ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷയും ഈ പൗരത്വ ബില്ല് നിർദ്ദേശിക്കലിലൂടെ യഥാർത്ഥത ഈ പൗരത്വ ബില്ല് കൊണ്ടുവരലിലൂടെ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു ഗുണം അല്പമെങ്കിലും ചില ചരിത്രമൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തന്റെ വാപ്പമാരുടെയും വലുപ്പമാരുടെയും പേരുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ അവരുടെ ഡേറ്റുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല സാന്ദർഭികമായി ഒന്നേ ഉണർത്താനുള്ളൂ ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണർത്തിയ പോലെ സി എയും അതുപോലെ എൻ പി ആറും അതുപോലെ എൻ എൻ ആർ സിയും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയും പോലെയാണ് വൺ ആണ് ഒന്നാണ് സി എ അടുത്തത് എൻ പി ആർ അടുത്തത് എൻ ആർ സി പിന്നെ അങ്ങ് ഔട്ടാക്കി കളയുക എന്നത് ഇവിടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അപകടമാണ് എന്നുണർത്തുകയാണ് ഏതാണെങ്കിലും ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം സംഭവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സംഭവം എന്തായിരുന്നു അതാ സഹസാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകധിക്കാരിയായ അഹങ്കാരിയായ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ആ നാട്ടിലേടി യുവാക്കൾ ഇന്നും അവർ അജഞ്ചലമായി നിഷ്കളങ്കമായി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഏത് തിന്മകൾക്കെതിരെയും പ്രതികരിക്കാൻ അശ്ലീലങ്ങളുടെയും മനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പര്യായമായിരുന്ന ഭരണാധികാരി ധിക്കാരങ്ങളുടെയും അഹങ്കാരങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായിരുന്ന ആ ഭരണാധികാരിക്കെതിരിൽ ആ യുവാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഭരണാധികാരി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിന്മകൾക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല തിന്മകൾ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളൂ റബ്ബുന റബ്ബു സമാവാത്തി വല്ല ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ഏതേത് പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും റബ്ബന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും നിസ്കാരങ്ങളിലും ആരാധനകളിലും ഏതേത് സമയങ്ങളിലും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ പിരീതൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല റബ്ബിനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ റബ്ബെന്നെ കാണുന്നുണ്ട് റബ്ബറിയുന്നുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പ്രതികരിക്കേണ്ടടുത്ത് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കാതിരുന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രതിയാകും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും 
ربنا السماوات والارض ان جنجلما هي بيشواس ماترم لا امر پرارتنا يمكنم فاڑما يركنم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصر على القوم الكافرين يدريوواوم മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ കരലക്ഷണങ്ങളാ യുവാക്കളോട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് സന്ദേശമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതം എന്നൊന്നും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതേ സംഭവിക്കൂ അനിഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമാണ് വലക്കും സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷാർത്ഥിയൊരുപക്ഷേ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയ തണുപ്പ് നിന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ പരീക്ഷാർത്ഥി റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ പരാജിതനായേക്കാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കുന്ന മൂട്ട കടിക്കുന്ന ഓല ഷെഡിൽ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതിയ പരീക്ഷാർത്ഥി ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്തൊന്നു വന്നേക്കാം ഇവിടെ പരീക്ഷാ ഹാളിന്റെ സൗകര്യം സൗകര്യമായി പരിഗണിക്കരുത് അസൗകര്യത്തിൽ ആരും വേദരിച്ചു പോവരുത് ഇവിടെ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷാ ഹാളാണ് പല പ്രതിസന്ധികളും ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ നാശം സംഭവിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം ഉദ്ദേശിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം രണ്ടു ഭാഗമാണ് ഒരു ഭാഗം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമ പതിവാക്കുക എന്നത് അതാണ് റബ്ബന ഏതാണ് ഹക്ക് സത്യമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതിരിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ നഴിക്കുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സംരക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സജീവമായി നിൽക്കുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലൂടെ നീളം മറ്റൊരു പാർട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ അന്നത്തെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നതിലപ്പുറമാണ് ഇവിടത്തെ എസ് വി എസ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ടുകളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആഗസ്റ്റിലെ ജലപ്രളയത്തിലും അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്താഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊമ്പതിലെയും രണ്ട് ജലപ്രളയത്തിൽ പാവപ്പെട്ട എത്ര കുടുംബത്തിനാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലൂടെ നീളമുള്ള രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് അവരെ പരിപാലിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന ആർ സി സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ സഹായം നൽകി അവർക്ക് താമസ സൗകര്യം നൽകി അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെയും നൽകുന്ന സാന്ത്വനം മഹൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇതിലൂടെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കാനിടയായി അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അന്ന് പറഞ്ഞു നോട്ട് മീ ബട്ട് യു എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ആ തത്വം ശരിയല്ല വിരിതന്റെ ഉഴത്തിൽ പറഞ്ഞു 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങുക തന്റെ ഭാര്യ മക്കൾ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അവരെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ തന്റെ അയൽവാസികൾ തന്റെ നാട്ടുകാർ തന്റെ സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലുമുള്ള സർവർക്കും തന്നാലാവുന്ന എന്തെല്ലാം ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ചെയ്യുക ചെയ്യുക അത് പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നേട്ടം അത് കൊടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന് മാത്രല്ല ഉപഭോക്താവിന്റെ പേരു പറയുന്നത് ശരിയല്ല പരസ്യമായി നൽകുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അത് വിലക്കിയത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവരെ പേരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് സത്യത്തിൽ അവർക്കതൊരു വിഷമമാണ് മാനിന്റെ പേര് ഈ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്റെ പേര് അവിടെ പറയപ്പെട്ടില്ലേ എന്നെ അപമാനിത് ഞാൻ അപമാനിതരായില്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് നാളെ പാരത്തിക ജീവിതത്തിലല്ല പാരത്തിക ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ധാരോളം പറയാനുണ്ട് എല്ലാ മരണാനന്തരമല്ല ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അതിലേറ്റവും വലുതാണ് ഇന്നലിൽ ഹസ്വനത്തിനൂറം ഫിൽ കൽബി മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു വെളിച്ചവും തെളിച്ചവും ഹൃദയത്തിന് ഒരു വിശാലതയും സൗന്ദര്യവും ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യമാണല്ലോ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമെന്നാൽ രോഗങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക എന്നതല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ നിർവചനം അത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുന്ന നിർവചനം ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽബിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആരോഗ്യം എന്നാൽ രോഗങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക ഷുഗർ ഇല്ലാതിരിക്കുക പ്രഷർ ഇല്ലാതിരിക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നാല് ഘടകങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ വെൽബീങ് വേണം മറ്റൊന്ന് മെന്റൽ വെൽബീങ് വേണം സോഷ്യൽ വെൽബീങ് വേണം സ്പിരിച്വൽ വെൽബീങ് വേണം ഈ നാല് കൂടി പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാകുന്നത് അതിൽ ഫിസിക്കൽ വെൽബീങ് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ ഹെൽത്തി ബോഡി ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യത്തിലാണ് ആ മാനസികാരോഗ്യം കൈവരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങള് ഞാനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയാൽ അവൻ ഒരു ചിരി ചിരിക്കാനുണ്ട് ആ ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സാണ് ആദ്യം ചിരിക്കുന്നത് അതറിയാതെ അങ്ങ് ചിരിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം കാണുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് അവനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒരു താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന എന്റെ മനസ്സിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സൗന്ദര്യവും എന്തെന്നില്ലാത്ത വിശാലതയും അവിടെ കാണുന്നു ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണർത്തുകയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വേദനിക്ക് ചില്ലറയാവില്ല കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതി എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സും ശൈലിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ നല്ലൊരു വി വി ഐ പി ഐയുടെ ലുക്കിലാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് വന്ന് ഇരുന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അയൽവാസി വളരെ മോശക്കാരനായിരുന്നു വളരെ വളരെ മോശം സ്വഭാവമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അവരോട് വെറുപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും അവനും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വാക്ക് തർക്കം നടന്നു പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി ഒട്ടും മൂർച്ചയില്ലാത്ത കത്തിയെടുത്ത് കാലിന് വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടി ചോരൊലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ച് ആരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്തൊരു ലാഘവത്തോടു കൂടെയാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറിയോ അവൻ മരിച്ചതിന് കുറ്റക്കാരൻ അവനൊന്നും അല്ല അവന്റെ സ്വഭാവ മോശം കൊണ്ട് ആരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊലക്കേസിന് അവരെ ജീവപരന്ത്യം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സുഹൃത്തായി കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ അവസ്ഥ
अपड़ान जीवन अश्लील उपयोग मुखम जीवकारी जन मरणान महान जनरल 
ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികവും പാരത്വിക ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അത് സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക അലഹമില്ല കായംകുളം എന്ന് പറയുന്നത് വിനീതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നാടാണ് അലഹമില്ല ഇവിടത്തെ പത്തു മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഈ മജിലിസിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബാനി അബൂബക്കർ മുസ്ലിഹാർത്തിക്കൊടുക്കടയാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനാണല്ലോ സർവാദരണിയായിരുന്നല്ലോ മഹാനുഭാവൻ വഫാത്താകുന്നത് വരെ ഒരൊറ്റ സ്വലാതും മുടങ്ങാതെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ഷീണവും തറച്ചയും വരുമ്പോഴും പ്രയാധിക്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്തും ആ മഹാനുഭാവൻ എല്ലാ സ്വലാത്തിനും നേരത്തെ എത്തി സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ താമസിച്ച നിന്നത്തെ പോലെ മഴുതിൻ ഇന്ന് വിശാലമായ സൗകര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് നാൽപ്പത് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇന്നെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് അതൊന്നുമില്ലാത്ത ആ ഷെഡായിരുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ അബുബക്രുസ്താദ് ഈ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അജയ്യനായ നായകനായിരുന്നില്ലേ ആത്മീയ നേതൃത്വമായിരുന്നില്ലേ അടുത്തല്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ അവരെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ധാരാളം മഹത്വക്കൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെ നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക നായകരിൽ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് മഹാനുല്ലമ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാർ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ഫദുൽ ജമൽ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ഫദുൽ പൂക്കോയ തങ്ങൾ സെയ്ദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ പോലുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നന്നായി സഹായിക്കുന്ന താജുവിൻ്റെ അളിയൻ ബഷീർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു റബ്ബെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിന് സ്വർഗമാക്കണെ അല്ല വിശാലമാക്കണേ അല്ല നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായി മൈക്ക് സെറ്റ് ചെലവുകളെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നന്നായി സഹായിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ഇവിടത്തെ പൗരപ്രമുഖരുമായി സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരോടും കാശുകൾ ചോദിച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ നൽകിയവരാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെയും നിങ്ങൾ മഴുതിൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയാൻ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അർഹമുറാഹിമായ അല്ല സർവർക്കും സർവവിധ വിജയങ്ങളും നൽകണേ അല്ല പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അല്ല സുന്നിയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന്റെ പ്രധാനകരും പ്രവർത്തകരും അവിടെമെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലയിലും നിങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണമായും അനുസരിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തി ബിസ്മില്ലാഹിർഹിം എന്ന മഹൽ വാക്യത്തോടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അൻസാരിയുടെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിം റാവുത്ര അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന് സ്വർഗമാക്കടയാവുടെ ഉപ്പടുത്ത് മരണപ്പെട്ട കബർ സ്വർഗമാക്കടയാവുക അതുപോലെ പലരും അടുത്ത് മരണപ്പെട്ട കബറിന് സ്വർഗമാക്കടയാവുക ഇതിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി സഹായിച്ച സർവരും അവരുടെ ഉപ്പ അങ്ങനെ പലവരുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ആ കബറുകളെല്ലാം നീ സ്വർഗമാക്കണെ അല്ല വിശാലമാക്കണെ അല്ലാ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ